ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ വീണ്ടും സൺഡേ എത്തി അപ്പോൾ സൺഡേയിലെ പ്രത്യേകത അറിയാലോ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് അല്ല ഇന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ക്രാഫ്റ്റാണ് അതായത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വൈറലായിട്ടുള്ള യൂട്യൂബിൽ നിന്നല്ല ടിക്ടോക്കിലായിരുന്നു ആദ്യം വൈറലായത് ടിക്ടോക്കിൽ വൈറലായിട്ടുള്ള മെഴുകുതിരി പൂക്കളാണ് ഇന്നത്തേത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മെഴുകുതിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പഴഞ്ച മെഴുകുതിരികളാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പം അങ്ങനെ വലിയൊരു ഉപയോഗം വരാറില്ല ഈ മെഴുകുതിരിക്ക് അപ്പോൾ കുറേ നാൾ മുമ്പ് മേടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന മെഴുകുതിരികളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലത്തെ മെഴുകുതിരി വെച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തില്ലായിരുന്നു എന്താ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേയുടെ ഒരു ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കുറേ പഴകിയ അതായത് ഇങ്ങനെ കത്തി തീരില്ലേ നമ്മുടെ മെഴുകുതിരിയിൽ സ്റ്റാൻഡിമേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കത്തി തീർന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കില്ലേ അപ്പോൾ ആ മെഴുകുതിരിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് കേട്ടോ ഇത് അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ത്രെഡൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണിത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് അതങ്ങനെ കത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം കത്തി തീർന്ന മെഴുകുതിരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഈ മെഴുകുതിരിയൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പഴയ ബൗളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ നൂലൊക്കെ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഉരുകി കഴിയുമ്പോൾ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഴുകുതിരി വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഉരുകട്ടെ അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു പോട്ടിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ മെഴുകുതിരിയൊക്കെ വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡബ്ബ പോലെ മേടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് തെർമോക്കോളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചുമ്മാ ഒരു ഏത് ഒരു ബീഡ്സ് ഇത് പണ്ട് നേപ്പാളിൽ നിന്ന് കൂടുന്ന ബീഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചുമ്മാ വെച്ച് കൊടുത്തേക്കിനാണ് പിന്നെ ഒരു എന്തോ ഒരു പഴയ ഒരു ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ ആയിട്ട് ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഇത് കുറച്ച് ലീവ്സ് ഒക്കെയാണ് അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എന്താ നാരങ്ങയില്ലേ നാരകം നാരകത്തിൻ്റെ തണ്ടെടുത്തേക്കിനെയാണ് അപ്പോൾ അത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പെയിൻറ്റ് അടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നിന്നോളും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലീവ്സ് എന്താണോ എന്തോ വാടുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ദിവസം നിൽക്കും എന്നൊന്നും അറിയില്ല അതാണ് ഇതിനകത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഥവാ ലീവ്സ് പോകുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് തണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കണേണ് കുറച്ച് കുറേ ലീവ്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ പൂക്കളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉരുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ആ ത്രെഡൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ത്രെഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ബൗളിലായിട്ട് രണ്ട് കളർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് രണ്ട് ക്രയോൺസ് ആണ് അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഈ ഒരു ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പല കളറിലുള്ള മെഴുകുതിരി പൂക്കൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം ഇത് കണ്ടോ നല്ലപോലെ ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അതായി ഇനി ഒരു ബൗളിലിട്ട് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം തന്നെയായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൈ മുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണിത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ചായിരിക്കും കൈ മുക്കാൻ പറ്റുള്ളത്തോട് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ വലിയ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ പാത്രത്തിലിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ചൂട് ആറണതിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതായത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കൈ ഒന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം
കേട്ടോ ഇത് വീണ്ടും കട്ടയായി അപ്പം ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മെൽറ്റ് ആവും കേട്ടോ ഞാനും ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെഴുതിരിപ്പൂക്കൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആ സ്റ്റെമ്മിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കത്തൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടൊക്കെ പോരും അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളൂ കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നീടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒരുക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ മൂന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ മുക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ പിടിപ്പിക്കണ മാത്രം ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് പയ്യ കൈ പിടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയുടെ കൂടെ തന്നെ അതും പോരും കണ്ട ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു വെയിലുള്ളത് അവിടെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പോകുന്നു ഇപ്പം രണ്ടെണ്ണം പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതായാലും അതുപോലെ ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ കൈ നമ്മൾ ആ ഉഴുകിയ മെയിൽ മെഴുകിലോട്ട് വയ്ക്കാമുള്ളൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ ആകെ പൊള്ളിപ്പോകും അറിയാലോ മെഴുക് ഉരുകി കയ്യെ ചാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പൊള്ളലല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ കേട്ടോ നമ്മൾ കൈ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു വരും അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മെഴുകുതിരി പൂക്കൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല രസമല്ലേ കുട്ടികളൊക്കെ കൂടി ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇച്ചിരി ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികൾക്കാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ചെറിയ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊന്നും പറ്റില്ല എന്നാലും ഒരു പത്ത് വയസ്സൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്കിത് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് വന്നതുകൊണ്ടല്ലോ ഞാനിത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കപ്പ് കേക്ക് മോൾഡിലിട്ട് ഒഴിച്ചു വെച്ചാണ് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് മാറ്റിയ കുറേ ഇതുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ത്രെഡ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അത് അതിൻ്റെ നടുക്കിയിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ചിരാതൊക്കെ കത്തിക്കുമ്പോൾ വയ്ക്കില്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തെ ഒരു ക്യാൻഡിലായിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ക്യാൻഡിൽ പോലെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനുണ്ട് കേട്ടോ സെറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പിലുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഈ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇതൊരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ടൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മൈൻഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ആവാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മൈൻഡൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഐഷ സ്റ